tumeona ukarabati wa enzi Clarius. Ni meli ya zamani sana lakini sasa hivi wana ikarabati narudi kuwa mpya. Lakini tumeona MV umoja ambayo hii ni inachukua paka mabehewa mmeona wenyewe ndani ya hii meli kuna reli na ilikuwepo miaka mingi ya serikali. Lakini kuna mpango ule wa serikali. Rais Yuzi alipita hapa akatuelezea juu ya meli zile na kampuni zile za South Korea tayari zimeshafika hapa. Nafiki ndani ya miezi mitatu minne ijayo watakuwa tayari wameshaweka kambi hapa kwa ajili ya kujenga zile meli mpya na mizigo na abiria na ukarabati wa meli zingine MV Victoria. Lakini sasa hivi watu wote mnaona ushahidi uko wazi kwenye awamu ya tano hata ili shirika letu la Marine Services linaosimamia meli zetu kwenye maziwa. Kidogo hali yao haikuwa nzuri lakini sasa hivi wanafufuka. Unaona meli zinatengenezwa na zinarudishwa kwenye viwango ambavyo vinakubalika. Usafiri wa abiria nao utakuwa umeboreka zaidi kwenda Bukoba, kwenda kwenye visiwa vya Ukerewe, kwenda huko Port Bell, Uganda, kwenda Kisumu. Usafiri utakuwa rahisi zaidi. TPA wameshapata eneo la bandari ya nchi kavu. Lakini tunajua bandari yetu ya Mwanza South. Tunachotegemea ni kwamba uchumi huu uta utakuwa chachu kubwa ya maendeleo ya mji wa Mwanza na kanda hii ya ziwa. Lakini kubwa tunaishukuru sana serikali. Mheshimiwa Rais Profesa Balawa ambaye ni waziri wetu wa miundombinu na ujenzi ambaye amefanya kazi kubwa sana. Serikali inapoimarisha hii miundombinu, serikali haifanyi biashara. Serikali inatoa huduma. Lakini kwa kufanya hivi inawezesha sasa wananchi mmoja mmoja na jamii nzima na wafanya biashara sasa kufanya biashara kwa ufanisi zaidi kwa sisi kama wananchi to, to take advantage ya uwezeshaji wa serikali hii ndio jukumu la msingi la serikali kuweka miundombinu iwe rahisi zaidi ili watu sasa tuichakalike kwanza ningependa kushukuru mheshimiwa mkuu mkoa kutembelea na kuona ikarabati ambayo tunafanya kwenye hizi zetu hii ni sehemu tu ya ule mpango wetu wa muda mfupi Uh, miaka miwili kwa na meli kumi ambazo zitatembea. E, na tumeanza na hii MV moja iko tayari tunangoja tu sasa e, taratibu zikamilike tuanze kusafirisha mzigo. Na hivi vile mmeona wenyewe tumefanya marekebisho makubwa kwenye meli ya MV Clarence ambayo itakuwa inaenda siku zote inasafiri kwenda na Nasio Kerewe na sasa tunaulisha hizo safari za kwenda na sio kirewe. Ile meli itakapokamilika itakuwa nzuri, itakuwa na speed nzuri na tumetengeneza engine vizuri, tumetengeneza kama mnavyoona mmeona tumetengeneza viti tulikuwa tunakalia mbao huko nyumba sasa tutakalia kwenye sponge. Tumetumia mpaka sasa hivi kwenye Clarence ni karibu milioni milioni 80 mkarabati wake. Na hii moja eh karibia kama hapo kama 50 milioni 50. Kwa hiyo tutakapomaliza nadhani wenyewe mmeiona umoja hivi moja imerudi katika ubora mzuri na sio nyinyi mmeona tu kuingia hata kwenye engine tunaita mafundi hapa kutoka TR yale wakatusaidia na mafundi wetu na hii meli iko kwenye hali nzuri sana ya kutoa Victoria Butiama tunamaliza taratibu za kusaini mkataba na kampuni iliyoshinda hiyo tenda kwa hiyo tunafikiri mwanzoni mwa mwaka ujao eh, mwezi wa mwezi wa kwanza wa pili tutaanza ukarabati wa Victoria na MV Butiama. Moja ya kampuni Victoria itachukua miezi sita mpaka saba kukamilika. Utakapoanza. Kwa hiyo nina imani kwenye mwezi wa nane tutakuwa tayari tukakamilisha na tutakuwa eh ufunguzi rasmi tuanze huduma za kwenda huko. Kwa hiyo meli nyingine serikali imetuwezesha tumeweza kupata fedha kwa ajili ya kufanya ukarabati mkubwa kwa meli za MV Victoria na MV Butiama ambazo ambayo MV Victoria tutarudisha safari za kwenda Bukoba lakini na MV Butiama itapia nayo itakwenda na sio kelele lakini vile vile mmesikia na mheshimiwa rais amesema atakapokuja kwenye zera yake hapa kwamba sasa tunafanya taratibu na tunamalizia taratibu za kampuni ambayo imeshinda ime, ime zabuni ya kutengeneza meli mpya kwenye e, zoe Victoria ianze kazi E, ni matumaini yangu kwamba kutokana na spiri tunaoifanya mwanzoni mwanzoni wa mwezi ujao tutasaini mkataba kwa hiyo kampuni ianze kazi hiyo kampuni itajenga ita, ita hiyo meli kwa miezi kama 18 hivi kwa baada ya miezi 18 hivi miaka miwili tutakuwa na meli mpya ya kisasa 
ambayo itakuwa na uwezo kubeba vile 1200 na tani 400 za mizigo. Kwa hizo ni habari njema sana. Lakini vile vile niwaambie, hii ni fursa pia kwa wakati kwa wakazi wa Mwanza. Wakati wa huu jenzi wa hizi meli tatu. Meli mmoja mpya na ukarabati mkubwa wa meli mbili hizi utakuwa na fursa nyingi sana. Moja hapo ni ajira. Hawa wa Korea watakuja kwa ajili wa watu hapa ni Mwanza zaidi ya 2250. Zaidi ya watu 250 ambao watajiriwa kwenye hizi shughuli za hizo meli mpaka zikapokamilika. Kwa hiyo mafundi wa aina zote fundi fundi mchangaji watapata nafasi za kuajiriwa. Milad Ayo anayo furaha kukupa taarifa kwamba application mpya ya Milad Ayo imeanza kufanya kazi na kwa sasa inapatikana kwa wenye simu za Android. Kiurahisi kabisa habari zote utazipata kiganjani saa 24. Habari za mastaa, siasa, video mpya, lifestyle, michezo na mengine mengi ya dunia. Nenda Google Play search Milad Ayo kisha bonyeza install.